dans cette partie, on va s'intéresser aux, aux effets du métabolisme humain, du métabolisme de l'humanité sur le vivant, euh, et en particulier sur les, les différentes espèces et les écosystèmes. Alors, quelques chiffres pour commencer. Euh, je trouve ce visuel assez explicite. Depuis euh, le début de la civilisation humaine, 83% des mammifères ont été perdus. Alors, dans cette figure qui est extrait du, euh, du dernier rapport de l'IPBES, l'IPBES, c'est le panel international pour l'étude de la biodiversité et des services écosystémiques. C'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Euh, on a euh, un message très alarmant qui est confirmé par euh, l'ensemble des publications scientifiques sur le domaine. Les espèces s'éteignent 10 à 100 fois plus vite qu'auparavant et ce rythme d'extinction de, de, accélère. Donc ici, euh, on voit pour les tétrapodes les différents groupes qui ont un nombre d'espèces qui disparaissent, qui augmente avec le temps, euh, en particulier sur les 100 dernières années. Donc ce que l'on voit, c'est que les différents groupes euh, ici n'ont pas, pas la même pression et ne sont pas soumis au même risque d'extinction. Euh, ça va de 15% chez les poissons à près de 60% chez les cicades, qui sont un, un groupe de plantes tropicales. Euh, et la somme de l'ensemble de, de ces groupes amène à un chiffre astronomique de près d'un million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Alors c'est ce qu'on appelle la sixième extinction, la sixième grande extinction. Euh, quelles sont les raisons de ces extinctions Quels sont les, ce qu'on appelle les drivers Quelles sont les, les, les raisons qui font que ces espèces disparaissent ou risquent de disparaître elles sont, euh, elles sont évidemment dues à l'activité humaine et au fonctionnement euh, socio-économique de nos sociétés. Et on peut les répartir dans cinq grands, euh, cinq grands domaines. Euh, le premier, c'est l'altération des terres et des mers. Ça regroupe énormément de facteurs différents, mais on pense par exemple à l'artificialisation euh, ou à l'agriculture qui couvre des, des territoires importants. Le deuxième, c'est l'exploitation, l'exploitation directe, en particulier en mer, et on va le voir, la, la surpêche euh, est un facteur important. Le troisième, le changement du climat, la modification euh, des écosystèmes. Le quatrième, la, les pollutions. Et le cinquième, les espèces invasives, c'est-à-dire des espèces qui viennent d'autres pays ou d'autres continents et qui se propagent euh, et détruisent euh, ou altèrent le fonctionnement des écosystèmes. Alors on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail des pressions anthropiques, c'est-à-dire des actions de l'homme sur les différents écosystèmes, en commençant par les milieux marins et on regardera ensuite les milieux terrestres. Il y a une très bonne revue qui vient d'être publiée dans, dans Nature cette année qui fait le point sur l'ensemble des pressions sur les milieux marins et elles sont listées ici. Alors ce qui est intéressant dans cette figure, c'est qu'il y a non seulement les différents types de pressions, mais aussi comment elles se répartissent dans le temps. Avec un code couleur assez simple, plus, plus la pression est importante, plus c'est violet, moins la pression est importante, plus c'est jaune. Et donc une bonne nouvelle par exemple, c'est que la pression euh, de chasse, et notamment la chasse à la baleine, était extrêmement importante au tournant du siècle et aujourd'hui est très réduite, euh, notamment grâce à la convention baleinière, on a arrêté euh, pratiquement euh, entièrement de chasser à la baleine. Donc cette pression-là par exemple est une pression qui a diminué. En revanche, la pression euh, de la pêche a connu euh, une, une augmentation très importante et reste aujourd'hui un euh, une des pressions les plus importantes sur euh, le, le milieu marin. Alors la déforestation est, 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 un, est, une, est une cause aussi importante de dégradation des, des écosystèmes marins. Alors là, ce n'est pas direct, donc c'est un petit peu plus euh, difficile à comprendre. Mais en fait, la déforestation induit euh, la désertification, l'érosion, le, le lessivage des sols. Et il y a énormément de sédiments qui ne sont plus, euh, qui ne, qui ne sont plus retenus par les racines qui vont dans les rivières, puis dans les fleuves, puis dans les mers. Et cette, cette, cette augmentation des sédiments a tendance à étouffer euh, les formes de vie côtière et donc joue un rôle important dans la destruction des écosystèmes marins. En, la, la, la perte des habitats reste évidemment le, un des drivers les plus importants, que ce soit dans les écosystèmes marins ou terrestres. On peut penser à l'artificialisation des... Euh, des côtes, euh, la création de ports. Euh. Se rajoutent à ces, à ces quatre pressions historiques, deux pressions plus récentes qui ont entre guillemets que 50 ans, ou 70 maintenant. La première, c'est l'agriculture intensive qui relargue euh, beaucoup de fertilisants et on l'a vu, l'eutrophisation conduit à la création de dead zones et puis les effets du climat euh, 
qui, euh, les effets du climat et je dirais les effets des émissions, puisqu'avec euh, l'augmentation du CO2 dans l'eau, on a aussi euh, l'acidification des océans, qui est euh, une des causes de la disparition des coraux. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour regarder plus précisément l'une de ces pressions, euh, en l'occurrence la, la pêche. Euh, sur ce graphique, on peut voir la, le, nombre de, le nombre de tonnes de poissons qui sont extraites par an, euh, qui augmente donc entre les années 60 et les années 90 pour atteindre une sorte de plateau ondulant entre 90 et 100 millions de tonnes. Euh, donc ça couvre l'ensemble de la planète. Et cette, ce moment entre 1990 et 2016 euh, est considéré comme un moment euh, charnière parce que les flottes euh, augmentent, euh, leur capacité de, de pêche euh, augmente et pourtant on ne pêche pas plus euh, qu'avant. Alors il y a dans le même temps un autre phénomène qui est celui de l'aquaculture qui s'est euh, extraordinairement développé au cours des 30 dernières années. On peut voir la courbe exponentielle. Aujourd'hui, il y a plus de, de, de fruits de mer et de poissons qui, sont, qui, sont, qui proviennent de l'aquaculture que, que de pêcherie euh, classique. Euh, alors sur ce, sur ce graphique, on, voit, on revoit ce phénomène de plateau ondulant. Euh, quelle est sa signification Est-ce que, euh, les... compte tenu du fait qu'il y a un certain nombre de pêcheries qui sont euh, aujourd'hui considérées comme exploitées euh, à leur maximum ou surexploitées, il est possible, en tout cas c'est une thèse que défendent un certain nombre de chercheurs, qu'on soit arrivé au maximum de ce qu'il est possible de pêcher et que l'on arrive maintenant à un, un plateau euh, qu'on ne pourra pas dépasser c'est notamment euh, ce qu'explique euh, Daniel Poli, qui est l'un des, des grands spécialistes de la, la question, dans un film que je vous recommande euh, sur le pic du poisson. Est-ce que, euh, est que la pêche a atteint son maximum et dans quel état sont euh, les ressources halieutiques Alors, cet épuisement des ressources marines n'est pas inéluctable. Euh, comme on peut le constater sur cette figure tirée de l'article de Duarte dont j'ai déjà parlé sur euh, l'état de la biodiversité et des écosystèmes marins, le, plusieurs espèces emblématiques qui étaient au bord de l'extinction ont en quelques années euh, pu euh, être restaurées euh, à des niveaux acceptables et, et certaines sont maintenant hors de danger. Euh, donc ce qui montre que les mesures de conservation euh, efficaces euh, permettent de restaurer la biodiversité et de, maintenir les, et de restaurer le potentiel des écosystèmes. Alors on va passer maintenant euh, au milieu terrestre et pour commencer euh, sur cette diapositive, il y a la présentation des, des différents grands espaces de la Terre avec euh, leur euh, occupation. Donc typiquement sur la surface de la Terre, euh, vous avez une grosse partie qui est consacrée aux océans, qu'on a déjà vu, et donc vous avez un tiers en, en gros de la Terre qui est euh, représenté par, euh, euh, par les surfaces terrestres. Ces surfaces terrestres, si on retire les surfaces qui sont inhabitables, les déserts, les glaciers, il reste 70% de terres habitables. Eh bien, dans ces terres habitables, aujourd'hui, 50% de ces terres sont consacrées à l'agriculture, une grosse partie aux forêts, et puis ensuite les autres écosystèmes euh, sont, qui sont présentés ici. Sur les 50%, qui sont, euh, 50 des terres qui sont consacrées à l'agriculture, la plus grosse partie, là encore, un gros 77%, est consacrée uniquement à l'élevage. Le reste, ici, c'est pour les céréales, les, les légumes et les arbres fruitiers. Donc si maintenant on regarde exclusivement cette partie-là, ce qui est représenté ici, c'est la proportion des calories ou des apports protéiques que ces hectares euh, confèrent à l'humanité. Et ce qui saute aux yeux, c'est que la plus grande partie de l'espace est utilisée pour produire finalement très peu de calories et, et voire même très peu de protéines en comparaison. Parce que pour l'élevage euh, des animaux, il faut beaucoup beaucoup plus de surface que pour produire euh, des légumes, des fruits ou des céréales. Donc sur cette diapositive sont présentés les cinq grands types d'impact, ou en tout cas les plus euh, significatifs de l'agriculture. Donc il y a le, la terre, on en a déjà parlé, la moitié de la terre est consacrée à l'agriculture, on vient de le voir. Alors, on avait vu précédemment que la nourriture, l'agriculture représentait euh, un quart des émissions de gaz à effet de serre. Euh, par ailleurs, il y, a, il y a trois autres euh, facteurs euh, d'impact qui sont euh, importants à noter. L'agriculture, ça correspond à 70% de la consommation en eau douce. Donc c'est de très loin l'activité le, le, qui consomme le plus d'eau douce. Euh, par ailleurs, les, les, les fertilisants qui sont utilisés dans l'agriculture sont responsables à 80% du phénomène de trophisation qu'on a vu qui lui-même engendre les zones mortes et donc la disparition des écosystèmes marins. 
Et puis, pour finir, sur la biodiversité, euh, en masse, on peut représenter l'élevage les, les, et les animaux euh, sauvages, et on voit qu'en poids respectif, les animaux sauvages ne représentent plus que quelques pourcents de l'ensemble de la masse euh, des grands mammifères et des grands oiseaux euh, euh, qui vivent sur la planète. L'immense majorité, 94%, euh, est représentée par l'élevage. Alors pour regarder euh, sous un autre angle les effets entre l'agriculture et, et le climat, euh, cette diapositive présente un certain nombre d'aliments avec euh, des nombres qui sont rangés là, du vert au rouge. Euh, le plus c'est vert, moins l'aliment émet de, de gaz à effet de serre, plus c'est rouge, plus il en émet. Et si on regarde pour commencer les tomates et les lentilles, un kilo de tomates ou un kilo de lentilles, c'est à peu près euh, un kilo de gaz à effet de serre émis, en l'occurrence en équivalent carbone. Et si on regarde maintenant à l'autre bout euh, du spectre le bœuf et l'agneau, on voit qu'on est plutôt de l'ordre de 27 à 40 kg, c'est-à-dire 27 à 40 fois plus. Donc vous avez la, la gamme, le spectre, euh, qui, qui montre bien qu'il y a un facteur 40 entre différents produits. Plus on mange euh, de légumes et de céréales, moins l'alimentation va être émettrice de gaz à effet de serre. Plus on va manger de produits carnés, de poissons, de viande et a fortiori de viande rouge, et plus on va euh, manger des produits qui, sont, euh, qui ont émis beaucoup de gaz à effet de serre. Un, un autre moyen de se représenter l'impact de l'homme sur le vivant, euh, si on se rappelle de cette phrase que l'homme a domestiqué la terre, euh, c'est de regarder la production primaire nette. Qu'est-ce que c'est la production primaire nette C'est la quantité de vivants, entre guillemets, qui est produit chaque année. Alors sur les continents, c'est à peu près 55 gigatonnes de carbone. Et pour les océans, c'est à peu près gigatonnes de carbone. Donc on a dans les océans et sur la Terre à peu près la même quantité qui est produite chaque année. On va s'intéresser à ce qui est produit sur les continents et on va regarder maintenant comment est-ce que cette production primaire est euh, utilisée entre le monde sauvage et l'humanité. Alors ça, c'est une notion qu'on appelle l'appropriation humaine mondiale de la production primaire. Ça veut dire quoi C'est quelle est la part de cette production primaire qui est utilisée par l'homme On voit que elle était de l'ordre de 6 gigatonnes euh, en 1910. Aujourd'hui, elle est plutôt autour de, de 15. Elle, elle a augmenté euh, sur, euh, sur 100 ans. Et cette augmentation, évidemment, est liée à l'augmentation de la population euh, et, et la production économique. Mais ce qu'on observe dans cette figure, c'est le fait qu'elle est essentiellement due à l'augmentation des terres agricoles. Alors pour finir cette section sur une note positive, je voulais vous présenter cette diapositive issue d'une publication récente, 2019, qui présente la, sur deux décennies les, les variations du couvert végétal. Donc en violet, vous avez une déforestation majeure et une perte du couvert végétal. C'est particulièrement vrai au Brésil, à Madagascar, en Afrique euh, équatoriale. Et puis euh, on voit aussi une tendance euh, à ce qu'on appelle le verdissement, à une reforestation ou à une augmentation du couvert végétal et c'est particulièrement marqué en Chine et en Inde. Euh, alors il faut regarder dans le détail euh, d'où viennent ces, ces effets de verdissement. Euh, la perte de, de forêts primaires et le remplacement par des monocultures, euh, c'est évidemment pas l'idéal. Mais un certain nombre de ces projets, notamment en Chine, sont dus à des grands efforts de reforestation et de restauration des écosystèmes. Et donc c'est intéressant de voir qu'à très grande échelle, il est possible d'obtenir des résultats significatifs. Pour maintenant conclure sur, le, sur cette partie consacrée aux vivants, euh, on, peut, on peut dresser le constat suivant, c'est que les limites de la capacité de charge de la biosphère menacent à la fois notre alimentation, notre santé, mais aussi les autres espèces vivantes, dont certaines sont en voie d'extinction, et le bon fonctionnement des écosystèmes et donc les services qui nous rendent. Et pour synthétiser euh, ces concepts, il y a un article du Lancet publié en 2020 qui propose de réunir ces trois formes de santé, la santé de l'humain, la santé des espèces et la santé des écosystèmes ou de l'environnement, en, en un seul concept qui est euh, une seule santé, la santé de la biosphère, si vous voulez, dont l'homme ferait partie. L'intérêt de ce concept, euh, c'est qu'il a, il a le mérite de réunir des choses que l'on oppose parfois ou qu'on a eu tendance à opposer dans le passé, à savoir la santé des humains, est-ce qu'il faut choisir entre la santé des humains ou la santé des animaux ou la santé des écosystèmes. Dans ce type d'arbitrage politique ou économique, 
on voit bien avec ce concept-là qu'il permet de réunir euh, les, différents, les différentes parties du puzzle euh, et qu'il va falloir maintenant regarder de façon holistique comment est-ce qu'on améliore la santé des humains en améliorant euh, le fonctionnement des écosystèmes et en restaurant la biodiversité. Un des moyens d'illustrer l'intérêt de ce concept, c'est peut-être de regarder euh, la, la partie consacrée à l'émergence des micro-organismes résistants aux antibiotiques, euh, en, haut à, à, en haut à gauche, euh, ou de voir l'émergence de nouveaux, de, de nouveaux virus ou de nouvelles bactéries. La crise du Covid de 2020 illustre bien euh, l'importance de penser systémique. La santé humaine et la santé de l'environnement sont deux choses qui sont intimement liées. Dans les slides qui suivent, je vais vous présenter euh, quelques-unes des tendances qui, qui, nous, qui indiquent qu'il va falloir euh, aller plus loin dans ce métabolisme. Euh, pour des raisons démographiques, des raisons économiques, des raisons de première nécessité, euh, et qui vont donc rajouter, du point de vue de l'humain, euh, un certain nombre de pressions sur les ressources et sur les écosystèmes. Alors pourquoi bah, la, première, euh, la première raison est assez simple, c'est une raison démographique. On est aujourd'hui à 7,8 milliards d'individus, et dans les prédictions des Nations Unies, on devrait euh, piquer, euh, la population devrait atteindre un pic euh, d'ici euh, entre 2050 et 2100. Et alors, la bonne nouvelle euh, par rapport à ça, c'est que je vous ai mis sur cette diapositive les, les tendances de, des Nations Unies d'il y a une dizaine d'années, qui prévoyaient un pic à 11 milliards en 2100. Et donc, je vous ai mis, sur cette, je vous ai mis dans cet article publié dans The Lancet cette année, une... Euh, une révision à la baisse de ces prévisions. Donc au lieu de piquer en 2100 de l'ordre de 11 milliards, il y, a, il y a différents scénarios. Le scénario de référence pique à un peu moins de 10 milliards en 2064, avant d'atteindre 8,8 milliards, euh, milliards en 2100. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le scénario euh, SDG, donc le scénario Sustainable Development Goals. Si l'humanité euh, arrive à, à trouver euh, la voie de la durabilité, c'est-à-dire que je vais détailler un tout petit peu après, à ce moment-là, on obtient un pic beaucoup plus tôt et une, et une descente plus rapide. Ce qui indiquerait quand même, au final, une, une différence assez considérable du pic de plus d'un milliard et en 2100 de plus de 2 milliards d'individus. Et qui dit population moins nombreuse, dit impact sur l'environnement moins nombreux et, 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 et des solutions plus faciles à trouver pour euh, cohabiter avec euh, les différentes espèces sur la planète. Alors, les paramètres clés qui, euh, qui expliquent la différence entre le scénario de référence et le scénario SDG, c'est l'éducation des filles et l'accès à la contraception qui permet d'accélérer la transition démographique dans les pays qui ne l'ont pas encore euh, terminée. Donc dans les 30 ans qui viennent, on va avoir de toute façon une population qui va augmenter, on ne sait pas encore exactement de combien, et puis on a aussi une population mondiale qui souffre encore de, de pauvreté, voire d'extrême pauvreté. Ici sur ce graphique, c'est le nombre de personnes qui sont dans l'extrême pauvreté depuis les années 90. On voit qu'il y a eu une réduction très importante, notamment, et notamment grâce à, au développement économique de la Chine, mais il reste toute une population, notamment en Afrique, qui, euh, et en Asie du Sud-Est, qui aspirent à des conditions de vie meilleures. Et, et on parle de 800 millions à 1 milliard de personnes. Donc entre la démographie et les gens qui sont dans l'extrême pauvreté, les besoins de développement sont très importants. Une autre façon de le voir, c'est qu'à l'échelle de la planète, c'est plus de 800 millions de personnes qui aujourd'hui euh, sont encore euh, sous-alimentées. Ou encore que près d'un milliard de personnes n'ont pas euh, accès à l'électricité ou n'ont pas suffisamment accès à l'énergie pour pouvoir assurer leurs besoins essentiels. Alors tout ça est interconnecté, mais si, si vous n'avez pas de, accès, euh, un accès suffisant à l'énergie, vous n'avez pas la possibilité par exemple de lire le soir pour faire vos devoirs, donc vous avez une éducation de moins de bonne qualité, donc vous avez une capacité à avoir un développement économique pour subvenir à vos besoins qui est euh, inférieur, etc. etc. Donc cette, cette combinaison des différents facteurs euh, qui conduisent, qui, qui maintiennent les populations euh, importantes, près d'un milliard de personnes dans la pauvreté, sont à prendre en compte parce que le développement démographique et le développement de, le développement de ces populations pour qu'ils puissent accéder aux, aux services essentiels euh, va, va prendre place dans les 20 à 30 prochaines années. Alors cette figure présente euh, la quantité d'énergie consommée par personne, en moyenne par pays. Plus le pays est foncé, plus la population a accès à, à de l'énergie. Moins le pays est foncé, moins la population a accès à l'énergie. 
Alors, si, si l'argent ne fait pas le bonheur, euh, force est de constater qu'il y contribue, surtout à une échelle macro. Ici, vous avez la représentation des différents pays avec le niveau de satisfaction des, des populations. Les, les pays qui gagnent le moins, c'est-à-dire en moyenne moins de 10 000 dollars par an et par personne, sont les pays où le, 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 le taux d'insatisfaction de, de, est le plus élevé dans la population. Et on voit que cette tendance euh, diminue, c'est au plus la, la population gagne d'argent, au moins elle est insatisfaite, au plus elle est entre guillemets satisfaite. Alors à l'issue de ce tour d'horizon, j'espère qu'on voit mieux maintenant en quoi le, le développement humain, en quoi le métabolisme de nos sociétés euh, influe, a des impacts sur euh, le vivant, les ressources euh, minérales notamment, et comment est-ce que cet ensemble, euh, joue avec les limites planétaires, voire les outrepasses dans, dans un certain nombre de, de domaines, dont le climat et, euh, et, la, et la biodiversité. Et pour euh, résumer en deux slides l'ampleur du défi qui est, qui est le nôtre, euh, il s'agit d'assurer un accès à l'énergie et un développement économique qui puisse, euh, qui puisse se faire sans... Euh, sans combustible fossile. Il faut que le développement économique de l'humanité euh, redevienne compatible avec euh, le fonctionnement de la biosphère et notamment que l'on puisse euh, se nourrir euh, tout en régénérant la biosphère. On a à gauche euh, les impacts générés par, euh, par le développement. Ce développement, il a quatre composantes. Le nombre de personnes euh, qui, qui font appel à un service, donc c'est la population, P, le service, la quantité de services disponibles, combien de ressources euh, sont mobilisées pour rendre ce service et quels sont les impacts qu'ont ces ressources pour rendre ce service à la population. Ce que l'on sait, euh, c'est que la population va augmenter et que la, la, le, la, le, service à la personne, le service par personne va aussi augmenter pour un certain nombre euh, de, ces, euh, de ces paramètres. Par exemple, si on prend l'énergie, euh, on vient de voir que la, la, le, nombre de, le nombre de gens sur Terre va augmenter et la quantité d'énergie à, à fournir pour pouvoir assurer les services essentiels euh, des plus pauvres qui, qui aspirent au développement va aussi augmenter. Alors qu'est-ce que ça implique Ça implique que si on veut réduire les impacts euh, de, de chacun des paramètres, il va falloir drastiquement réduire les ressources nécessaires pour assurer ces services et les impacts que ces ressources ont pour assurer ces services. Si on reprend le cas de l'énergie, ça veut dire que pour réduire les impacts, par exemple, sur le réchauffement euh, climatique, il faut que la quantité d'énergie par service diminue et que la quantité de carbone par énergie diminue. Il faut jouer sur euh, tous les facteurs qui permettent de euh, découpler, entre guillemets, euh, les, la production de services et les impacts sur, euh, sur la biosphère. Si on étend ce, ce principe très générique à l'ensemble des services essentiels de la population, on arrive à cette figure qui est désormais bien connue, euh, qui a été développée par Kate Raworth, une économiste qui s'intéresse euh, à la fois aux limites planétaires et aux services essentiels. Si vous faites abstraction de cette partie-là, en fait, on retrouve notre modèle de Rockstrom des limites planétaires. On a bien le changement climatique, le, le cycle de l'azote et du phosphore, la biodiversité, etc. Et sur chacun de ces éléments, il y a deux cercles concentriques. Le premier, c'est le plafond environnemental, c'est celui qu'on a euh, couvert, c'est-à-dire les limites à ne pas dépasser, euh, parce que sinon on compromet la capacité de la biosphère à se régénérer. Et en dessous, elle introduit une notion économique, socio-économique, qu'elle appelle le plancher social, qui est l'ensemble des choses qu'il faut fournir à l'ensemble de la population mondiale, donc euh, bientôt 9 milliards de personnes, euh, et, et, il et cela va de, des revenus à l'éducation en passant par euh, la nourriture, euh, un emploi, l'accès à l'énergie, etc. Donc ce plancher social et ce plafond environnemental définissent ce qu'elle appelle le donut, qui est une forme de tort, un anneau. Et cet anneau, c'est l'espace sûr et juste pour l'humanité qui permet le développement économique inclusif et durable. Inclusif parce que tout le monde a accès au plancher social et durable parce qu'on ne, on ne, on ne dépasse pas les différentes limites du, plateau, du plafond euh, environnemental. Alors en 2015, les Nations Unies ont proposé un autre modèle pour rendre compte euh, des objectifs à atteindre et pour cadrer l'espace des solutions. Donc j'ai appelé ça le cadre institutionnel de l'espace des solutions. C'est ce qu'on appelle les Sustainable Development Goals en anglais ou les objectifs du développement durable en français. Euh, 
euh, ces 17 euh, objectifs qui vont de la fin de la pauvreté, la fin, de la, 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 la fin dans le monde, euh, l'éducation pour tous, etc., etc. Il regroupe des objectifs sociaux, des objectifs économiques, des objectifs environnementaux et euh, traduisent le fait qu'il faut agir sur euh, tous les fronts pour pouvoir euh, assurer à la fois le besoin des populations et euh, la restauration des écosystèmes. On a euh, une manière de combiner les deux, euh, c'est ce graphique qui est... Une, entre, entre guillemets, le, le donut revisité à, à, à l'heure des objectifs du développement durable. Donc on retrouve bien, euh, le, donc les limites planétaires sont matérialisées par les, les ODD qui sont consacrés à l'environnement, euh, le climat, la biodiversité marine, la biodiversité terrestre. On a donc qui correspond ici au, au, au plafond environnemental, ensuite l'endroit où on peut, euh, où l'humanité peut se développer, et puis l'ensemble des, des, des ODD, euh, qui l'ensemble des objectifs de développement durable qui sont présentés ici correspondent aux besoins essentiels qu'il faut couvrir pour l'ensemble de la population mondiale. Euh, ce qui fait que la, la, le développement économique de, de l'humanité euh, à venir, euh, si on veut pouvoir assurer un développement juste équitable et durable, doit pouvoir s'inscrire dans cette cible. Alors, un des points essentiels quand on parle des ODD, des objectifs de développement durable, c'est de bien avoir à l'esprit à quel point euh, ils sont tous interreliés et à quel point ils ont tous des influences les uns sur les autres. Alors, celui-ci, ici, c'est un, euh, une figure qui est extrait d'un site qui, qui suit l'ensemble des ODD et de leur mise en œuvre. Et la, la représentation est la suivante. Vous avez ici un certain nombre de secteurs, euh, l'électricité, le transport, euh, euh, l'industrie, etc. Et, et chaque, pour chaque secteur, quels effets ils ont sur les différents SDG. Et ce que l'on observe, sans surprise, c'est que fondamentalement, chaque activité humaine a un impact sur euh, 1, 2, 5, 10, 17 ODG, ODD, euh, qui a une correspondance entre les différents euh, SDG et que chaque action sur l'un va avoir des répercussions sur l'autre. Il y en a certains qui sont particulièrement euh, connectés, on appelle ça des nexus, c'est-à-dire des, des ODD qui sont euh, intimement liés, comme par exemple le climat, euh, stabiliser le climat et euh, fournir l'accès à l'énergie, c'est deux choses qui passent par euh, des mécaniques qui sont extrêmement proches. Euh, on peut en avoir d'autres, comme par exemple la biodiversité et la nourriture et l'accès à l'eau. Voilà. Donc il y a un certain nombre de SDG comme ça qui sont particulièrement couplés mais l'ensemble des SDG sont en interrelation très forte. Un autre moyen de se représenter cette, cette interrelation, inter euh, c'est euh, illustré par cette figure. Euh, donc les, les, le fait que les, chaque, chaque problème ne peut pas être pris séparément et qu'il doit être pris euh, dans un ensemble avec une compréhension de la correspondance entre les différents problèmes. Donc ce que j'ai marqué ici, les problèmes sont intimement et inextricablement liés. Euh, la nature, la politique et l'économie sont désormais interconnectés. Donc cette figure provient du rapport sur les risques mondiaux publié en 2013 par le, le Forum économique mondial. Et j'attire votre attention sur les différentes couleurs. Les petits euh, losanges verts euh, sont, ont très à des risques euh, posés par l'environnement, euh, comme par exemple l'effondrement de la biodiversité ou l'apparition de cyclones, euh, etc. Euh, en bleu, vous, les losanges bleus, ce sont des risques systémiques euh, financiers. En rouge, vous avez des problèmes, euh, en rose, vous avez des problèmes liés à la gouvernance et en rouge, des problèmes liés à l'économie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, tous les losanges sont euh, intimement connectés. Et une autre manière de représenter ça, le, le Forum économique mondial, depuis euh, chaque année, publie son, son rapport sur les risques globaux et, et donc a sorti son code couleur en fonction des différents risques. Alors sans rentrer dans le détail, ce que je voulais vous montrer, c'est le dernier suite de cette année qui montre quelque chose de particulièrement intéressant. C'est que depuis 2007, euh, les enjeux étaient essentiellement financiers, économiques euh, et géopolitique et que depuis 2011 et a fortiori depuis les trois dernières années, maintenant les risques majeurs sont les risques verts, c'est-à-dire les risques environnementaux. Donc le Forum économique mondial considère que les risques qui sont, qui sont de nature 
à, à, à impacter le système économique mondial, les risques les plus importants, ceux qui sont les plus préoccupants, sont les plus probables, ce sont des risques environnementaux, et ceux qui auront le plus d'impact sont aussi des risques environnementaux. Donc on a bien une prise de conscience globale du fait qu'il faut radicalement changer le système, Alors de combien est-ce qu'il faut changer le système C'est bien là toute la question. Euh, cette figure illustre un moyen de, de, de poser le problème. C'est issu d'un papier publié il y a deux ans euh, euh, qui utilise le, les principes du donut qu'on a vu euh, récemment. Donc en, en ordonnée ici, vous avez les, le niveau sociaux à atteindre, c'est-à-dire comment est-ce que vous assurez les, les, les besoins essentiels des populations, et en abscisse, le nombre de limites planétaires qui sont euh, transgressées. Donc si on applique le principe du donut, il faut à la fois euh, fournir à la population un maximum de services, et en même temps ne pas euh, franchir les limites planétaires. Et ce que l'on observe, c'est que les pays sont distribués dans un croissant qui évite soigneusement de venir par là. Vous avez soit des pays euh, dans, euh, où la population est, est fondamentalement euh, pauvre et a très peu accès aux, aux services essentiels, et à ce moment-là, son impact environnemental est limité, ou vous avez des pays développés qui, euh, qui sont capables de répondre à l'ensemble des besoins de leur population, mais qui outrepassent les limites. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'y a, a pas de distinction entre les pays développés et les pays en voie de développement, puisque la cible est ici, tous les pays du monde sont en développement, puisque tous les pays sont en développement durable, aucun n'a de modèle qui, jusqu'à présent, euh, satisfait à la fois les besoins des populations et les besoins de la planète. Alors si on commence par euh, la ligne orange par exemple, qui représente le PIB, donc le PIB c'est un indicateur de développement économique, mais qui ne correspond pas euh, entièrement par exemple à, à, à la prospérité euh, des populations et à leur bien-être. Donc la, la première, le premier découplage à faire, c'est de se concentrer non pas sur un indicateur économique, mais sur un indicateur de bien-être, à savoir euh, euh, comment... Euh, comment maximiser le bien-être des populations. Une fois qu'on a cet objectif, qui, cet objectif de plancher social, on peut regarder quels sont les autres critères. Et aujourd'hui, euh, le PIB est fondamentalement lié à une utilisation importante des ressources, qu'elles soient matérielles ou, que ce soit, ou énergie, et ça produit euh, des déchets. Donc on a besoin d'avoir ce qu'on appelle le découplage des ressources, à savoir produire plus de, non pas de PIB, mais de bien-être avec moins de ressources. Et par ailleurs, ces ressources euh, ont elles-mêmes un rôle, euh, un impact sur l'environnement. Donc il s'agit d'avoir un deuxième découplage qui est l'impact, euh, un découplage de l'impact. Donc si on résume, on part, on part d'une situation où aujourd'hui l'économie a comme indicateur essentiel le PIB et, euh, et ce PIB croît avec une, une augmentation très importante des ressources. Il faut passer à une économie où on augmente le bien-être tout en diminuant euh, drastiquement l'impact environnemental. On voit bien qu'il ne s'agit pas de petits gestes pour la planète. Euh, ce qu'il s'agit de faire, c'est une transformation profonde de notre modèle de développement, de notre de modèle de civilisation. Euh, la, manière dont, la manière dont Johan Rockström le, le résume euh, est la suivante. L'abondance à l'intérieur des frontières planétaires exige un profond changement d'état d'esprit. Ce n'est pas une croissance sans limite, ce n'est pas une croissance limitée, c'est une croissance dans les limites. Ce modèle économique est, est largement, largement à construire. Euh, et donc dans les deux dernières diapositives, je voudrais vous présenter un certain nombre de caractéristiques euh, dont on a besoin pour pouvoir évaluer la qualité des options qui sont sur la table et réfléchir aux solutions qu'on peut mettre en œuvre. Alors compte tenu de la complexité et de l'interrelation des problèmes, euh, les approches doivent être euh, systémiques. Ça veut dire bien comprendre l'espace des problèmes, et, euh, bien comprendre le lien entre les différents problèmes pour pouvoir identifier les meilleurs leviers. Une deuxième caractéristique, c'est qu'on a besoin de toutes les expertises, de toutes les disciplines. Quel que soit le sujet qu'on va aborder, on va avoir besoin de discuter et de mettre en relation l'ensemble des expertises nécessaires pour aborder la question de manière euh, systémique. Euh, 
Une troisième caractéristique, c'est qu'elles doivent être intégrées. Puisque chaque objectif de développement durable a des impacts sur les autres, on a besoin, c'est une autre manière de traduire cette nécessité systémique et cette nécessité interdisciplinaire, on a besoin de pouvoir imaginer des solutions qui ont à la fois des, éventuellement des co-bénéfices sur d'autres euh, objectifs de développement durable, mais qui doivent éviter au maximum d'avoir des effets secondaires euh, pervers sur d'autres objectifs. Une quatrième caractéristique de ces approches, c'est qu'elles doivent être complémentaires. Euh, si vous imaginez un camembert par tranche, on peut avoir une solution qui fait 5%, une solution qui fait 10%, une autre qui fait 3%. Et si on, si on, on met bout à bout un certain nombre de ces solutions, on peut arriver à s'approcher euh, plus facilement d'une solution euh, que si on essaye de trouver la solution qui fait tout. L'espace des solutions se construira nécessairement beaucoup plus facilement par une combinaison d'approches complémentaires que par euh, une hypothétique solution unique qui arriverait à tout résoudre. Et la dernière caractéristique de ces approches, c'est le, le, le fait d'être agnostique. Ça veut dire quoi Il y a différents... Euh, différentes euh, façons d'aborder la durabilité. Il faut par exemple, euh, certains prônent de réduire massivement euh, la consommation, d'autres de, de, de massivement investir dans l'innovation. Euh, Aujourd'hui, sur l'ensemble du spectre, il y a tellement de défis qu'il faut combiner l'ensemble des approches, il faut à la fois réduire tout ce qui peut être réduit et innover pour transformer les systèmes de production, d'alimentation, euh, etc. Enfin, si on s'intéresse à ce que, ce que peut être une bonne solution, une bonne solution doit pouvoir être déployée rapidement et facilement. Et pour ça, elle doit satisfaire un certain nombre de critères. J'en ai listé quatre ici, il y en a évidemment bien d'autres. Le premier, c'est celui de la faisabilité. Est-ce que cette solution peut être mise en œuvre rapidement Est-ce qu'elle peut être mise en œuvre rapidement sur une, sur une grande échelle Ça pose tout un tas de problèmes quand on rentre un peu plus dans le détail. Est-ce qu'il y a suffisamment de matières premières ou d'énergie pour la concevoir Est-ce que les chaînes d'approvisionnement peuvent se développer Est-ce qu'elle ne prend pas trop de surface Etc. Il y a une deuxième caractéristique qui est celle du coût. Euh, Est-ce que cette solution peut ou ne peut pas être moins chère que le système actuel euh, Si vous avez une solution possible mais qui est beaucoup plus chère euh, que le système actuel, elle va avoir beaucoup plus de mal à, 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 à rentrer sur le marché ou à être acceptée. Alors une troisième sur cette notion d'acceptabilité, il y a encore deux euh, paramètres que je voulais citer ici. Le, le, donc la, la gouvernance est importante euh, si on prend en compte le nombre de personnes qui doivent, avoir, euh, qui doivent euh, décider ou accepter euh, en amont que cette solution soit euh, euh, développée ou mise en œuvre. Euh, plus il y a de personnes, évidemment, et plus euh, il y a de risques que cette solution ne puisse pas euh, être mobilisée. Euh, enfin, l'acceptabilité sociale est un facteur clé. Le nombre de personnes susceptibles de l'adopter, euh, c'est aussi quelque chose qui est important, suivant euh, la sensibilité ou la culture. Certaines personnes vont avoir euh, euh, envie de changer de comportement euh, ou pas. Euh, et donc cette acceptabilité sociale est clé pour un développement euh, et une mise en œuvre euh, à grande échelle.